Hi love, si Yum Rush here and welcome back again to my YouTube channel. Today's vlog, pag-uusapan natin ay mga affordable makeup products na pwede mo magamit for your online class. And I know, interesado ka sa mga ganitong bagay dahil gusto mo maging pwede ka, kahit virtual, virtual na lang. Pero gusto mo pa rin na yung mga products na bibilin mo, super affordable and yet, pwede mo magamit for everyday look. And I know this video is for you. But before we start, make sure to hit that subscribe button and hit the bell icon para updated ka sa future video. By the way guys, yung mga products na ipapakita ko sa inyo are locally available. So yan, excited na ako to share sa inyo yung mga products na gagamit mo to for everyday looking, especially for your online class. So yeah, without any further ado, let's jump into the video. maglagay ng makeup sa face mo, make sure na kapag moisturize ka muna bago ka maglagay ng foundation and concealer. So, first product na nilalagay ko sa face ko is foundation and I know, alam nyo naman na hindi ako makinis na tao dahil marami akong blemishes, pimple marks, at nagkaka-pimples din talaga ako, especially dito sa cheeks area. Nakikita nyo naman na meron akong pimple marks and active na pimple ngayon dito sa cheeks ko. So, kailangan ko talaga maglagay ng foundation para ma-cover up ko yung mga blemishes and para ma-even out ko na rin yung aking skin tone. So, ang ginagamit kong foundation is this one. Super stay full coverage, 24 hours foundation, and super duper love ko to. As in, high coverage talaga siya, and super mura lang. Ko kasi dito, hindi ako nag-pimples unlike dun sa or less matte ng nibili na isa yung matte finish siya doon na, na doon ako nag breakouts ng usok so one, hindi naman ako nag pimples dito kaya nag stick na lang talaga ako dito i, I think 2 years na ako mahigit gumagamit ng super stay na 24 hours full coverage ng nibili again ang ganda nito gamitin kasi nang even out na yung aking blemishes hindi siya masyadong kita kapag daytime so make sure na kapag gagamit kayo ng foundation guys not too dark and not too light make sure malapit lang talaga sa ski color nyo, dapat magkalapit lang siya, hindi siya masyadong mapute, hindi siya masyadong maitim and ang shade ko dito guys is classic ivory and binili ko siya ng sale, I think 350 yung pagkakabili ko dito, pero yung original price niya is 499 so kung i-compare mo to sa mga ibang foundation, yung ibang foundation na sa 1,500 almost mga 2,000, 1,800 at this one, sulit na sulit na yung 499 pesos nyo and matagal nyo na din tong magagamit, so so, ayan guys. So, after foundation, gumagamit ako ng concealer and ito din from Maybelline. Ito yung sponsor ha. Sinishare ko lang yung experience ko dito na affordable and maganda yung quality. High coverage din siya guys. So, this one is Maybelline Fit Me na concealer. And marami din ako nakikita ng mga US vlogger na gumagamit ng Maybelline Fit Me concealer. So, kung gusto nyo itong itry, itong shade na to is 20 cent. So, actually, nilalagay ko siya dito sa under eye ko, sa may t-zone, sa may cheeks, especially kapag may nakikita kong mga redness dyan dito sa may chin and yung mga pimple marks nilalagay ko talaga siya para ma-cover up yung aking pimple marks and blemishes so super sulit nito guys especially sa under eye ko kasi alam niyo naman ako maibag sa kong tao and hindi lang super maibag sa kong tao super dark pa talaga ng under eye ko kaya I need to use this concealer every time naralabas ako ng bahay kasi nga girl kapag hindi ako nakakonsealer para na akong panda. <laughs> Alam mo yon as in super dark naman. Under eye ko, diba? Super maaybag sa kong tao. Kaya, I need to use concealer and it's up to you. Pero kung mahilig ka rin magpuyat at kita mo yung sarili mo na super dark talaga na under eye mo, then pwede kang gumamit ng concealer and make sure talaga na hindi masyadong madami yung ilalagay mo, yung tama-tama lang and i-blend mo siya ng boost. Next product na affordable na may share ko sa inyo, this one is Everbelen na Matte color stick and ang shade nito is dull face and ang kagandahan dito guys pwede mo siyang gamitin sa cheeks sa lips pwede mo rin siyang gamitin sa eye area or sa crease area ayan yun yung nasa eyes ko ngayon ayan pinapat ko lang siya you can use your finger or you can use your brush depende sa iyo kung anong gusto mo and 
Maganda dito guys, I think this is 200 or 100 plus and multi-purpose na siya. So, di ba, very handy. Pwede mo nang ilagay sa sling bag mo. Pwede ka nang mag-retouch sa lip, sa cheeks mo, and sa eye crease mo, di ba? So, super sulit nito as in multi-purpose na siya. Pwede nyo siyang i-check sa Watsons. So, next routine guys, um, syempre kung simple makeup lang naman, Depende sa'yo kung gusto mong gumamit ka agad ng uh, face powder or pwede naman na kung gusto mong mag-baking, katulad ko, kasi nag-baking talaga ako since ang grabe nga yung under eye ko. So, yung baking na, pang baking na ginagamit ko, this one is from Nichido. And ang shade ko dito is Creamy Glow. Ayan, makikita nyo guys na super ubus na siya and gamit na gamit ko na. Ang mura lang nito guys, kung ayaw mo ng face powder, pwede mo rin itong gamitin as a powder. So, magkataktak pa lang dito. Ayan, kuha ka ng brush. Ayan, parang polvo rin siya guys. And perfect talaga to for baking, especially dito sa may under eye mo. Since maibag sa lagang tao. Or kung ayaw naman mag-baking-baking, go ahead and use this face powder. This one is from Curline. And ang shade ko dito is natural. Ang kaganda nito guys, this is 120 pesos and refillable. Meaning to say, uh, mabibili mo to ng 120 pesos na nakaganito. And pwede mong tanggalin yung pinakabakal niya dito, yung lalagyan na ng powder and bibili ka ng refillable. So, yung refillable, I think is 85. And guys, 80 or 85 ata yung refillable ito. Hindi ko lang sure. Pero ito na yung alam ko na pinakamurang foundation and super maganda rin yung coverage niya. As in, pwede nyo itong itry. This one is Curline Oil Face Control Powder and ang shade ko is natural. So, moving on naman tayo sa kilay. So, yung ginagamit ko ki pang kilay, this one is O2O Precise Brow Definer. And ang ganda nito guys, kasi meron siyang spoolie. And I think napakita ko na to sa may Lazada haul ko kung napanood nyo na yun. Kung hindi pa, ilalagay ko na lang sa eye button. And super cute nito guys, kasi ganyan siya o. Oh. May pencil na siya sa loob. And itipis mo lang siya or i-roll mong ganon. Itipis mong ganon and then lalabas na yung product. Common na yung mga ganito, pero ang ganda nito kasi hindi siya matigas. Alam mo yun, super handy lang nito. Tapos kapag nilagay mo siya sa kilay mo, as in, ano lang, super light lang. Tapos hindi siya super tigas ng product. Parang wala ka nilalagay eh, pero makikita mo talaga. Kapag nilagay, kapag ina-apply mo na siya, parang wala lang siya sa kilay mo. So, super handy na. Tapos, ang pinu pa ng product. Kaya, ito, mararecommend ko sa inyo. Super maganda siya. O2O Precise Brow Definer. And after ko magkilay, ayan, isa-set ko na siya using this one. Brow Soap from La Glossa. Ayan. So, congratulations si Chubby M. Kasi naka-receive siya ng brow soap. Ayan. Alam mo yung tagsasampu lang yung curler ko nung bata nung high school pa ako, tapos sampu lang, ganun, 15, ito yung ginagamit ko, yung tapos sampu, hindi naman ito tapos sampu, 35 naman to sa Novo, or sa Nichido, ganun, bumibila ako, depende, hindi, pero hindi ako fan ng mga curler na mahal, yung iba, after nilang mag wing liner, saka sila nag curler, pero ako kasi, curler muna, bago wing liner, kasi kapag minsan, kapag nag wing liner na ako, tapos hindi pa ako nag curler, may tendency na, parang natatanggal niya yung pagka line ko dyan, kaya, um, nag-curler muna talaga ako bago ako mag-wing liner para hindi ko na siya i-retouch. Kasi natatanggal talaga siya kapag minsan dumidikit. Lalo na pagbasa pa lang yung uh, wing liner, ayun, dumidikit kasi kapag kinikurler mo na siya. So, curler muna ako bago ako mag-wing liner. So, anyway, yung wing liner na sinasabi ko sa inyo is super duper affordable. This one is Curline Gramp Ink Liner. Medyo wala na tong laman. And this one naman is O2O Waterproof Fine Point Eyeliner. Ayan siya. And parang may ball siya sa loob. And kailangan mo siyang i-shake. Ganito siya guys. Ayan siya. And actually pwedeng hindi ganun kakapal. Pwedeng ganyan lang. Depende sa'yo kung anong preferred mo na wing liner. And ito naman, mas okay din naman yung point niya. Crop ink liner ng Curline. 
Ayan siya guys. So, gusto ko talagang mag-wing liner kasi feeling ko mas buhay yung mata ko. Parang hindi mas nakakaantok dahil kita mo naman super eye bags kong tao and mas preferred ko talaga mag-wing liner kasi parang mas nakakaganda siya sa eyes. Alam mo yun, parang mas buhay yung eyes mo and mas pretty. So, ito pala guys, 100, I think 150 plus to mahigit and matagal-tagal mo na din ito magagamit. Hindi mo pa alam mag-wing liner. Ayan, practice, practice lang talaga and makukuha mo din yung I look na gusto mo. Another affordable products is this one, O2O Fiber Mascara. And pwede ko rin ma-recommend sa inyo yung Hyper Curl Mascara ng Maybelline. Ayun, maganda din yun kaso tuyot na yung ganun ko. Hindi pa ako nakaka-repurchase. And ang maganda yun guys kasi especially if yung eyelashes mo hindi naman ganun ka kahaba, ganun. So yun ay meron siyang lengthening effect. So this one, ganun din siya. And ganito yung bristles niya guys ganyan siya. Or as in mapapahaba din niya yung eyelashes mo. So, kahit hindi ka na mag-eyelash extension, ayan, magmaskara ka na lang. And take time kapag na magmamaskara ka mga 3 to 4 apply para mas pa-achieve mo yung, alam mo yon yung on-flick na pilik mata. So, moving on naman guys sa mga lip tint. Ito, lip tint lover din talaga ako. And mas preferred ko talaga yung lip tint kaysa sa lipstick. Kasi, hindi ko alam, para mas nakakabagets kapag nakalip tint ka. Wow, bagets. So, number one na mararecommend ko sa inyo ng lip tint. This one is from Iri Cosmetics. And thank you, thank you so much, Iri Cosmetics. Kasi, um, pinadala nila ang PR package na ganito. And if hindi mo pa napanood yun, meron akong video sa mga lip swatches. Ay, nalagay ko na lang dyan sa may eye button. Basta dyan, right there. Para makita mo yung mga lip collection. This one, I think, is 65 pesos. Hindi ko alam. Nalagay ko na lang dyan sa baba. And ang kagandaan dito, guys, super pigmented. Meron tong tatlong shades. Sweet Angela, Dainty, and Bell. So, ganito siya, guys. Gusto ko ipakita sa inyo. Ganyan siya. Ayan. Another two lip tints, guys. This one is from Ever Belena. And ang shade nito is Mandarin Muse. ka orange yung tone nito. Fan ako ng mga orange tone. Ayan. Mas light. Parang light. Slight siya dito kasi sa Sweet Angela. And this one is Detail Makeover. Lip and Cheek Tint. Ayan. Itong mga to is multi-purpose din. Yung pwede magamitin sa lips and syempre sa cheeks mo. So, ito yung shade na... Uh, hindi ko alam kung anong shade to eh. Pero may pagka... Mag, may pagka dark red to. Mas dark to compare dito. So, ayan guys yung sample ng deep tint na mararecommend ko sa inyo na maganda yung shade. So, this one is Sweet Angela Mandarin Muse. And sorry kasi hindi ko alam kung anong shade nito. So, after ko mag lip tint, guys, gumagamit ako ng lip gloss. And this one is from La Glossa. Ayan, super ang ganda nito, guys, as in. Uh, may tatlong shade to. Meron tong shade na warm, rosado, and ice. So, this is in the shade rosado. Ayan, yan yung nasa lips ko ngayon. Kita nyo naman, super gloss. Ito yung final look para sa affordable makeup products natin for your online class and I hope na enjoy nyo itong video na to. I hope meron kayong mga affordable products na gustong itry. So, don't forget to tag me on hashtag KMRush by this. Ayan, tag nyo ako sa Instagram at KMRush para naman makita ko ko rin mga products na gusto nyo itry. So, that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. If you did, please give me a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. If you haven't, just click that subscribe button and also hit the bell icon para updated ka sa next upload ko. So that's it for today guys. Thank you so much and I'll see you on my next one. Bye!